തനി നാടൻ രുചിയുണ്ട് പല നാടി നിറമുണ്ട് രുചിയുടെ കലവറയാണ് കഴിവുകളുടെ നിറമാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനൊരു പാലപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എന്നാലും നമുക്കതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ടര കപ്പ് ഇഡ്ലി റൈസ് എടുത്ത് കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നാല് മണിക്കൂറായി കാണും ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ വേണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ പാക്കറ്റ് തുറന്ന് വെച്ച് കുറേ നാളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുളിക്കാൻ താമസിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര വേണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചോറാണ് ഒരു തവി ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കപ്പി കാച്ചിയിടാറുണ്ട് അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് അതിന് പകരമാണ് ഞാനിവിടെ ചോറ് ചേർക്കുന്നത് കപ്പി കാച്ചേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ചോറിട്ട് അരച്ചാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം കിട്ടും ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ അരിയും തേങ്ങയും ചോറെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവെല്ലാം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഒരു തവിയിട്ട് അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം വെള്ളം വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ദോശ മാവിനേക്കാൾ ഇത്തിരിയും കൂടി ലൂസായിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി സാധാരണ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിടുന്നത് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് അത് പൊളിച്ച് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി വെക്കാം നമ്മുടെ ബാറ്റർ എന്തായാലും നോക്കാം നമ്മുടെ അപ്പത്തിനുള്ളത് പുളിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ണ്ട് ഇതിപ്പിച്ച് കുറുകിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പശുവും പാലും കൂടെ അങ്ങ് ഒഴിക്കും വെള്ളത്തിന് വരാം ഈ ഉപ്പൊക്കെ പാത്രമുണ്ടോ നോക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഓറിനോ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം എന്നിട്ട് അത് കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഉപ്പോ പഞ്ചസാര എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ വേണമെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പച്ചട്ടി തീയിലേക്ക് വെക്കാം അത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കോരി ഒഴിക്കാം അപ്പച്ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മൂടി വെക്കാം നമ്മൾ 
നമ്മുടെ അപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം കേട്ടോ കണ്ടോ കപ്പിയൊന്നും കാച്ചാതെ തന്നെ ആ ചോറ് അരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് പിള്ളേരെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പല ഷേപ്പിലും അപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ അവർ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പോ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് നമുക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യത്തെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെയും മധുരത്തിൻ്റെയും കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പൂ പോലത്തെ അപ്പം റെഡി ആയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത അപ്പവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക്